So, Assalamualaikum and very good morning to everyone. So, I'm sorry I'm a bit late today. So, we are going to continue our class with the triple integral over non-rectangular solids. Okay. So, last week kita dah tengok a uh, triple integral over non-rectangular solid by which we have a uh, three types of the formation. Okay. How you are going to determine the region in a rectangular solid. But first one, if you have your solid will be in the form of berdiri, okay, by which the base or the region that we are interested is located at the base of the solid. So your Z will be in the form of function of X and Y, okay, and then you are going to have DZ first, the integration over Z first, followed by integration over DX and juga DY or DY DX, depending uh, which area that you located first. And then we have uh, go through this example by which you do the sketching of the regions. And then you get the region is bounded in the XY plane as shown in the figure below. And then we have determined the region is located over here. Okay. So from here, we have go through this exercise. And then uh, this is the solution, the associate solution. And we have go through also type 2 if a solid G bound in the form by which it will be lying down on the axis of X and Y. Okay. So we have Y is the one that will be in the term of X and Z and R is the projection on the G on the X, Z plane. Okay. So the triple integral will be shown in the figure below. Okay. So you do the integration with respect to dy first and then follow by dx dz or dz dx depending on the base okay either awak gerakkan bawah ke atas and then to the left uh, from kiri ke kanan or you move it from left to right first followed by from the bottom to the top so you can determine either it will be dx dz or dz dx okay this one from the theory that you have learned in the double integral so we have go through this example. Uh, if you want to find, find the volume of solid bounded by Z equal to tiga X squared and so on. Okay. So we get the full solution for here by which the answer given is 304.15. So we have type 3 region. The region G bounded of the form of G, X, Y and Z by which X will be the one in the form of Y and Z, where R is the projection of G on the Y, Z plane. <coughs> so from here, you have this is X, Y and Z, and then you can see the region that we are interested is located on the axis of Z and Y. So this is the base, the region R here, and your solid will be in the form, if you do the scratching, your solid will be berbaring. But, uh, dia punya projection tu, dia kat, uh, apa nama dia? Z, Y, plane. Okay, the region base. So, from here, if you do the drawing, you are going to have, uh, this is your Y, and this is your Z, and this will be the region. So, from here, your integration will be having the integrate with respect to dx first. And then it will follow by dz, dy, or dx, uh, d, atau, or dy, dz. Okay, depending. So, daripada sini, uh, from here, okay. So, from here, we will get this is the triple integral, the volume that we are interested. It will be in the form of like this. X will be the one in term of y and z. So you develop an equation for x here for this line in term of y and z. Then we will take a look at to the base of r to determine the integration or the limits for z and y. Okay. So this is the region bounded in the form of a given as in here. Okay. So let's take a look at this example. Find the volume of the solid in the first octane bounded by the planes y plus z equal to 4, y equal to x squared, xy plane and xz plane. So, cuba buat the sketching first. 
because I want to change into my uh, I nak tukar kepada iPad saya so that I can do so try do the sketching first share screen start broadcast <laughs> So take a look at the, that example. We have type three region for the bar triple integral, and then we have uh, this one. So new slide. So okay. Take a look at this one. Find the volume of the solid in the first open. Okay, bounded. Bounded by the plane y plus z equal to 4, y equal to x squared and xy plane and yz plane. So how we are going to solve for this one? Okay, take a look at this one. You have a uh, y plus z equal to 4, y equal to x squared and then you have xy plane and also yz plane. So kalau kita draw, yang ini adalah uh, untuk y dan juga x squared, you have this one. For x, y plane, you have this type of uh, graph, y equal to x squared. And on x, z, on z, y plane, okay, z, y, y, z plane, Okay, you have the equation of y plus z equal to 4. Okay, that means when y equal to 0, z equal to 4, and when z equal to 0, y equal to 4. So you get this line here, 5, 5. So it will be jatuh ke bawah sini. Okay. Then kita ada xy plane and also yz plane. So from here, uh, find the volume. Okay, uh, kita nak combine. So you want to combine all of this in x, y, and also z. Okay, so saya padam lah ni. So kita nak combine this one and then you add the y sama dengan x squared. That means you have a uh, x y this line. Okay, y sama dengan x squared. So kita nak combine everything in a three dimension. So you have a uh, x y and z. Okay, the cut dalam xy plane awak ada y sama dengan x kuasa 2. So you have this quadratic over here. Okay. And then dekat zy awak ada this line. Bila z sama dengan 4, x sama dengan 4. So dapat satu straight line here. y tambah z sama dengan 4. Okay. So dia akan dihubungkan oleh all this titik and then dia kata xy plane dan juga yz plane so xy plane uh, belah bawah ni xy plane ok this one dekat belah bawah dan juga yz plane dekat belah belakang so kita kena uh, sambungkan all of this titik-titik dia akan jadi this one ke sini and then dekat ni so dia akan jadi uh, something like this Something like this. So, itu dia punya intersection. 
y sama dengan x kuasa 2. So dekat sini 2 lah kan. Okay. So this is the sketching of the solid. Okay. Dan sebab dia terletak dalam zy plane. Dia punya base is the one located dekat belakang. So this is the base dekat belakang. Dapat dekat belakang ni is the base. So this is the base R. Sebenarnya boleh je kalau awak nak pilih base dia dekat bawah. Tapi sebab ini saya nak tunjukkan uh, berkaitan dengan type 3. That's why saya pilih base dia yang terletak dekat belakang. Dekat belakang dekat ZY plane tu straight ya. Yeah? Sebab dia kata plane. ZY plane tu straight. Uh. So bentuk dia to be something like that. So saya pilih dekat belakang. Kalau awak nak pilih XY plane dia sebagai dia punya base pun boleh juga. Should be no problem. But because this one we are dealing with type 3 region. That's why I want to show you that the base is located at YZ plane. So from here, uh, this is the base of the solid. The base of the solid. So, tengok balik, base dia dekat YZ plane, that is uh, this one. Ini adalah dia punya base. Okay. So, this is the region base. Uh, R. So, this is the line of Y tambah Z sama dengan 4. So this is the line of y sama dengan x kuasa 2. So daripada sini, uh, because we are dealing with type 3 region. Okay, so integration awak akan jadi uh, integrate with respect to v. Uh, D X D X and then D A. So daripada ni dapatkan equation of X. So gerakkan untuk equation bagi X awak gerakkan ke paksi X tu. Daripada titik berapa ke berapa. Okay. So X in terms of y and z. So from here tentukan apakah limit bagi x, apakah limit bagi y. From here nak tentukan limit bagi x. So from this one kita nak tentukan limit bagi y dan juga z. So, katakan saya nak gerakkan daripada bawah ke atas. Bawah ke atas first. And then kiri ke kanan. Second. So yang nak lukis, lukis dulu. Then cuba tentukan. Berapa dia punya limit.
Dapat tak berapa? Uh, limit untuk X. Ada orang tak tahu. Anyone dapat? Uh, what will be the limit for X? To M, apa ni M? Fahim, Farhad. Ramona ada Ramona. Ramona ada tak? Ernadia. So can someone give me what will be the limit for X? Because X akan, kita akan gerakkan daripada uh, Y axis tu, daripada X, dari, uh, awak tengok part C X tu eh. Gerakkan dari bawah, apa titik minimum sampai garisan mana dia akan menyentuh. Dan X in term of Y and Z, meaning that kena olah sikit dia equation. So what will be the limit for X? Okay, sekejap je. Dua orang ke tak tu? Zero until four minus Z. Ya, yeah, salah. Tapi bagus awak seorang lelaki yang gentleman. Kerana mencuba. So yang lain mana? Kosong hingga subway. Ah, kau tengok. Orang perempuan juga boleh pakai zaman sekarang ni. Lelaki ni payah. So, betul. Kosong sampai set Y, uh, Tasha punya jawapan. Sebabnya kita gerakkan dia, kalau awak tengok uh, dekat bawah ni, tapak dia ni kan. Tapak dia kan this one. Tapak si X dan juga tapak si Y. So dia macam ni sebenarnya. Y sama dengan X kuasa 2. Cuma dia baring lah kan. Tapi kalau awak gerakkan sepanjang tapak si X ni. Kalau kita gerakkan sepanjang tapak si X ni. Uh, dia gerakkan dia macam gini. Meaning that daripada X sama dengan kosong, dia akan menyentuh garisan. Y sama dengan X kuasa 2. Tapi kita nak X in term of Y. So X sama dengan set Y. So limit untuk X daripada kosong sampai set Y. So itu dia punya limit untuk X. So untuk uh, Y dan juga Z. Uh, yang ini daripada double integral yang kita dah belajar. Saya nak gerakkan dia bawah ke atas first and then kiri ke kanan. Saya nak ambil limit untuk Y dulu. Lepas tu baru daripada kiri ke kanan. So apakah untuk Y? Limit for Y. Dia dapat tak apakah limit untuk Y? Someone is stepping on the chat. Zero sampai empat tolak Z. Betul? Okay. Sama dengan jawapan Adam. Eh Adam pula. Amirul. Pak izin. Okay. So ada juga lelaki yang berguna. Zero sampai empat tolak Z. Okay. So itu adalah limit untuk Y. Untuk Z. Eh limit untuk Y. 0 to 4. 0 to 4. Okay. Dia ni eh. Kalau ikut lukisan ni balik saya punya drawing. Uh, ini Z. Uh, Sekejap-sekejap. Uh, y. Betul 0 to 4. Untuk Z pula 0 to 4. That means saya gerakkan ni. This one. Salah aku ingatkan Y2 ke atas tadi. Saya gerakkan kiri ke kanan dulu. Yang ini. Because. Okay, this is your R. Sebab Y saya dekat part C ni. X yang melintang. That means saya gerakkan sini first. And then baru atas ke ni. Okay. 
because y is that one dekat paksi yang horizontal. Vertical is the z axis. So z 0 to 4. So dapatlah. So betul lah. Ini adalah dia punya jawapan. Then kita akan buat the volume okay, akan sama dengan inter, uh, integrate uh, all of this one. The volume of the solid will be the volume akan sama dengan integrate daripada kosong sampai empat zero sampai four tolak z uh, zero sampai z y satu uh, dx dy dz. Okay, so cuba settlekan the integration. So to about the integration, what will we have for that one? Yang ni dah? Ke belum? Kalau dah angkat tangan beramai-ramai. Kalau yang baru masuk kelas ni, uh, saya ada letak group assignment ni eh, dekat dalam ULEARN and as well as dekat dalam, uh, apa nama dia? Uh, this one. Apa nama dia? Microsoft Team. So nanti buat. Sebab saya nak tunjukkan the integration if you are done with this one. Okay, saya padam. Baca. So integrate this one, awak akan dapat uh, okay. satu dx dy dz. Okay. So integrate terhadap this one. Kita letak satu here sebab dia tak bagi what is the function. So, uh, kita nak dapatkan dia punya volume. 0 until 4, 0 until 4 minus x. Integrate x, awak dapat x kosong sampai set y. dy dx. Okay. 0 up until set y here. Set y. So sama dengan kosong sampai empat, kosong sampai empat tolak z, z y. Okay, dy, dx. Zero until four. Y kuasa satu per dua tambah, uh, dia akan jadi z y. Okay, kita integrate terhadap y. Y kuasa satu per dua tambah satu, y kuasa tiga per dua per tiga per dua. 0 sampai 4 tolak Z. Okay. So, daripada sini akan dapat uh, this one akan dapat sama dengan 2 per 3 boleh bawa keluar because it is a constant kosong sampai 4 Y kuasa 3 per 2 kosong sampai 4 tolak Z. D, Z. Apa hal aku tolak D, X? D, Z. 
dz. So sama dengan 2 per 3 0 sampai 4. 4 tolak z. Kuasa 3 per 2 dz. So, uh, integrate this one, 4 tolak z dz akan dapat uh, okay. uh, 2 per 3, dia akan jadi 4 tolak z, okay. kuasa 5 per 2 over 5 per 2 darabkan dengan negatif 1 from 0 until 4 so dapat 2 per 3 darab negatif uh, 5 negatif 2 per 5 kita bawa keluar that one negatif 2 per 5 this one akan jadi 4 tolak z ok 4 tolak Z daripada 0 sampai 4. Part tolak Z kuasa 5 per 2 daripada 0 sampai 4. So dapat jawapan uh, 128 per 15. Okay. Dia boleh juga eh. Atau sama juga kalau awak ambil integration daripada kosong sampai empat, kosong sampai empat tolak Y, zero sampai set Y, satu, dx, dz, dy. Sama juga dapat jawapan 128 per 15. Still you will get the same answer. Either way, you still get the same answer. Okay. Yang DZ, DY itu saya, kalau saya gerakkan uh, bawah ke atas and then kiri ke kanan. Betul nak tanya. Aha. Uh -huh. Dia kenapa ada darab negatif satu ni? Sebab this one awak integrate uh, yang ini. Okay. Integration 4 tolak z kuasa 5 per 2 dz. So dia kan ada tolak kan dekat dalam ni. Kita nak integrate yang dekat dalam. Kalau awak uh, integrate z kuasa 5 per 2 uh, ni uh, z kuasa 3 per 2 uh, ni boleh lah. Uh, Z kuasa dia, dia jadi apa direct you can do the direct integration but this one sebab dia ada function dekat dalam tu tapi so, kuasa Z tu uh, negatif satu tu daripada kuasa Z tu daripada this one 4 tolak Z 4 tolak Z kuasa 3 per 2 negatif satu dari dalam ni kita kena keluarkan sebab yang kita berminat is negatif Z itu yang untuk kita integrate dia ni engineering matematik 1 dulu. Kalau awak tengok balik. That's why kita keluarkan negatif 1 here.
Dapat eh, suwa. So the next one kita ada uh, example. Dan this one belum. Laparnya korang dah sarapan ke belum ah? Laparnya, laparnya. Saya laparnya. Aduh. Ada lagi soalan tadi? Yang itu ada negatif satu because it's a integration for the Z by which you Z tu ada negatif satu dekat luar. Dia kuasakan lagi. That's why we pull out the negative over there. Dan doktor. Okay. Yang lain dan? So yang dan cuba uh, Okay. So kita tengok the next example. Okay, so example this one. Okay, find the volume of the solid bounded by graph of z sama dengan 9 tolak y squared. X tambah z sama dengan 9, x sama dengan kosong dan z sama dengan kosong. Okay, so if you take a look at this one, uh, dia cakap awak ada graph z sama dengan 9 tolak y squared. And then awak ada X tambah Z sama dengan 9. X sama dengan kosong dan Z sama dengan kosong. So kita tengok satu-satu. Yang ini axis uh, Z, Y. Okay. This one axis X, Z. Then X sama dengan kosong, Z sama dengan kosong. So kalau kita lukis satu-satu. Okay. Z sama dengan 9 tolak Y squared. Kalau awak tak tahu, gantikan nilai je. So, bila Z sama dengan kosong, 9 sama dengan Y squared. Y sama dengan tambah tolak 3. Okay. And then, bila Y sama dengan kosong, Z sama dengan 9. Untuk this line. So, apa jadi bentuk dia? So, dia akan jadi kuadratik sebab dia ada z kuasa 2, y kuasa 2. So this is your y, this is your z. So you are going to have negative 3 here, 3 here and then 9. So it will be in the form something like this. Okay. Z sama dengan 9 tolak y kuasa 2. Okay. 
Then awak ada garisan XZ. X tambah Z sama dengan 9. Bila X sama dengan kosong, Z sama dengan 9. So, bila Z sama dengan kosong, X sama dengan 9. So, kalau awak draw pula, this one akan ada satu straight line. X dan juga Z. Uh, bila 9, 9. So, it will be like this. So, kita nak combine. Combine together with this one. Dekat dalam three dimension. Okay. In the three dimension. Oops, 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 oops. So, you have this one. X, Y, and Z. So, agak-agak macam mana bentuk ni? Dan, so agak-agak macam mana jadi bentuk dia? Uh, kita combinekan dekat axis Y dengan Z ni, dia akan ada satu line, this one, sembilan. So awak akan ada satu line, this one, tiga dekat sini. And then, uh, Dia menyentuh juga yang this one, negatif 3 dekat Y. Okay. And then dia ada uh, dekat axis X dengan Z, dia akan ada satu garisan yang straight. Okay. X sama dengan 9. So dia macam, macam mana nak buat? Eh? Dia macam ada satah yang ni juga. Hmm. Straight like this. And then uh, dekat garisan X dengan Y tak ada apa-apa. Cuma dekat sini dia ada straight line yang menghubungkan this one. So dia jadi uh, lebih kurang something like this. Okay. Dia jadi 3D eh. 3D macam ni. So this one uh, ini adalah dia punya ni. So, ini adalah dia punya sketching of the solid. Okay. This so, yang ini dia macam ada satu satah yang this one. So, dapat eh? Can you, uh, you can imagine the form will be something like that. 
Buat tak semua? Ui, senyap dia tu dapat tak? Yang XZ tu kenapa boleh jadi macam tu lah? Buat dia macam tu lah. <laughs> yang XZ. XZ. Dia sebenarnya macam ni. Sekejap eh, saya try draw dekat ni. Dia sebenarnya ni, uh, yang this one ni, dia dia ni, me, menyerung macam gitu. Ha. Sebab dia nak mergekan dengan yang belakang yang bentuk, bentuk, apa nama buat bentuk kuadratik tu. So dia macam satu yang di slice, just slice tapi dia menyengit. Ha. Yang ni, sekejap eh, saya tengah tunjuk. Uh, dia ada this one sebenarnya. Kalau awak tengok kita ada this one, awak boleh try GeoGebra. Okay. Dalam GeoGebra ni, nampak tak? Okay. GeoGebra ni sebenarnya adalah satu uh, graphic, graphing, graphing calculator that can be used to show apa nama dia? Untuk teng tengok lukisan yang kita boleh lukis. So kalau contoh tadi manalah pula soalan dia. Aku rasa aku kena ada empat komputer kot. Empat skrin. Z sama dengan sembilan tolak Y kuasa dua. Okay. Z. Alamak dia boleh 2D je lah. Baru pergi nak tunjuk. Ah, Dia sebenarnya kalau graf ni kalau untuk dua dimension alang-alang lah saya tunjuk eh. Awak boleh download nanti GeoGebra ni. Dia untuk two dimension lupa lah saya ingat dia 3D pula. So kalau ada Y sama dengan X kuasa 2. So dia terus tunjukkan combination macam tu. Then plus another expression. Contohnya saya ada garisan kedua. Uh, y sama dengan uh, katakan apa 8 tolak 3 X. Uh, okay and then katakan ada garisan ketiga. Plus expression. Oh, dia boleh buat dua je. Aku pun baru nak explore sebenarnya benda alah ni. Kenapa kau tak boleh? Okey, ah, boleh pun. So, input yang ketiga. Uh, katakan ada Y sama dengan 4. Uh. So, dari sini boleh tengok dekat mana nak sketching. So, awak boleh guna this uh, apa nama graphical, graphing calculator untuk sketch kalau dua dimension. Rasanya dia tak ada 3D ya, Tak ada 3D. Hmm, tak ada. So kalau kalau function lain boleh klik dekat situ akan ada. Okay. Oh ada ada 3 dimension. Bottom, cubes and uh, surface. Function, angle, expression. So uh, surface tapi kena letak dia punya ni. Uh, 3 dimension ada. Piramid, polygon, point, sphere, surface, expression, expression, ah, this one, expression, expression, parameter, function, angle, curve, angle, ah, tak boleh masukkan sebab kita ada cuma ada expression, tapi tak ada all the parameter, uh, kalau surface yang ketiga ni, kalau yang dia bagi, awak boleh masukkan dia punya expression satu, expression dua, expression tiga, and then parameter variable, tapi kita tak ada up until all of this information, okay. Otherwise, boleh dapatkan all of this information. So, kalau untuk contoh ni, uh, dia punya figure sebenar, saya tunjukkan dekat dalam telegram group. Saya dah ambil gambar and then saya share dekat dalam telegram group. Okay. Dia boleh refer dekat dalam telegram group, dia punya gambar figure sebenar macam tu. Ya, seperti dalam rajah tu lah. Dia ada sub slice tu. Okay. Untuk samakan dengan the equation of Y sama dengan Z. X tambah Z sama dengan 9. Kau boleh refer kat telegram group eh. So yang ini nanti kau boleh try sendirilah all of this probability pun ada. Dia ada banyak mathematical function in here. Three dimension pun ada top atau volume solid quadratic. Dia sebenarnya surface kalau kita nak lukis ni. Sebab kita nak tengok dia punya space atau plane. Ha, tapi sebab dia bagi in term of point. So memandangkan sekarang dah pukul 10. 
So let's take a look at the solution. Okay. So yang ini ada soalan GeoGebra tak ada? Back to our slide. Start broadcast. So for this one, boleh refer dekat telegram. Saya ada bagi dia punya solution. Okay, not solution. The real picture of this uh, figure. So, kita nak tentukan dia punya region. In this case, saya nak guna type 3 region. So, I will choose the one located at the YZ plane as dia punya uh, sebagai dia punya apa nama dia? Sebagai dia punya region. Okay. So, saya nak pilih yang belakang ni sebagai dia punya region. By which from here uh, this one is the region. Okay, so ini adalah dia punya region yang saya berminat. Saya boleh je kalau awak nak ambil tapak ni. Tapi saya senang saya ambil belakang tu. So untuk garisan X ni sebab dia saya pilih belakang jadi region. So saya nak gerakkan dekat garisan X. Persamaan yang melibatkan X. That is this one. So gerakkan untuk X. So what will be the limit for X? And then the limit for Y and the limit for Z. So ini adalah equation of X tambah Z sama dengan 9. Okay. So it this is the equation dekat depan ni X tambah Z sama dengan 9. So in term of X dia akan jadi X sama dengan 9 tolak Z. So from here untuk titik X ni daripada garisan kosong sampai menyentuh garisan X tolak Z sama dengan 9. So X adalah daripada kosong sampai 9 tolak Z. Okay. Then, untuk Y dan Z adalah based on this one. Y dan juga Z. Okay. Based on this uh, figure. Okay. So, katakan saya nak ambil integration terhadap dx d, dz first so saya gerakkan bawah ke atas first and then kiri ke kanan untuk y so gerakkan ke dua okey so z daripada garisan minimum adalah z sama dengan kosong dan dia akan menyentuh 9 tolak y kuasa 2 Y pula daripada negatif 3 sampai 3. So, itu adalah the limit for all of the uh, variable. X, Y dan juga Z. Then, buatlah dia punya integration. So, cuba settlekan the integration. What will you have for that one? Ini dapat tak? Apa jawapan? So the integration will become the volume 
Okey. Dia akan jadi integrate daripada negatif 3 ke 3. Kosong sampai 9 tolak y squared. Kosong sampai 9 tolak z. 1 dx dz dy. Okay. Sama dengan negatif 3 ke 3. Kosong sampai 9 tolak y squared. X 9 tolak z dz dy. Okay. Ha, settlekan ada integration. Negatif 3 sampai 3. 9 tolak z. Okay. Dz dy. Okay. So, cuba settlekan and then what will you have for that integration? Ada yang dapat tak? Okey. Ah. Uh, boleh padam eh. So if you settle the integration. Masya dapat tak pejawapan? 
you know the way. Okay. So, negative 3 from 33. 9 ni Z, tolak Z kuasa 2 per 2. Kosong sampai 9, tolak Y kuasa 2 dy. Okay, Tasha tengah buat. Saya rasa yang lain pun tengah buat. Jadilah seorang manusia yang jujur seperti Tasha. Okay. Kalau saya tanya, kalau tak dapat, jawab dia tak dapat. Ah, okay, 155 jawapan tuition. 153. Ya, yeah, salah. Eh, tuition pula, subas. Tuition tu student sebelum ni. Okay. <laughs> salah. Tapi bagus. Nice try, subas. Very gentleman. So, I hope you become gentleman forever. Ada lagi any gentleman, ladies and gentlemen? Ada yang dapat? Kurang tepat. Bukan kurang tepat, memang tak tepat lah. Dia agak complicated juga sebab awak ada 9 tolak Y kuasa 2 tu kan. 194.4 uh, Sekejap eh, saya kira 9 Ya, yeah, betul Jawapan Nurul Nadia Tengok, orang perempuan juga Padahal kelas ni ramai lelaki Lelaki nowadays Masya Allah Okay, kita tengok Okay gantikan so you are going to substitute this one dekat dalam ni okey so gantikan dia akan jadi sama dengan integrate negatif 3 ke 3 9 darab 9 tolak y kuasa 2 tolak 1 per 2 9 tolak y kuasa 2 dikuasakan 2 dy kosong tu tak payah buatlah sebab dia dah memang kosong kan so from that Uh, kita kembangkan Kembangkan dulu 9 tolak Y kuasa 2 This one 9 tolak Y kuasa 2 Dan dikuasakan 2 lagi okay. 9 tolak Y kuasa 2 Dikuasakan 2 9 kali 9 81 tolak 18 Y kuasa 2 Tambah Y kuasa 4 So Kembangkan sahaja. Kita buat satu persatu. Eh. The step negatif 3 sampai 3. 9 darab 9 tolak Y kuasa 2. Tolak 1 per 2. 81 tolak 18 Y kuasa 2. Tambah Y kuasa 4. D Y. Sama dengan negatif 3 sampai 3. 9 kali 9. 81 tolak 9 Y kuasa 2. Tolak 81 per 2 tambah 9 Y kuasa 2. Tolak 1 per 2 Y kuasa 4. D Y. So, 81 here. Okay. Yang ini boleh settlekan dengan 81 per 2. Negatif 9 Y kuasa 2 tambah 9 Y kuasa 2. Itu dah habis. This one akan jadi uh, integrate negatif 3 sampai 3 81 tolak 81 per 2 dia akan jadi 81 per 2 tolak 1 per 2 Y kuasa 4 D Y so jadi 81 per 2 Y tolak 1 per 2 Y kuasa 5 per 5 dan 3 dan juga negatif 3 gantikan lah dekat dalam tu Okay, dia akan jadi uh, sama dengan 81 per 2 darab 3 tolak 1 per 2 3 kuasa 5 per 5 tolak 81 per 2 negatif 3 Tolak 1 per 2 negatif 3 per 5 kuasa 5. This one.
Okay. So dapatlah jawapan. Sama dengan yang ini akan jadi uh, 243 per 2 tolak 243 per 10. Tolak negatif 243 per 2 tolak negatif 243 per 10. So dapat jawapan akhirnya 486 per 5 plus 486 per 5. 972 per 5 atau 194.4 unit. Sebab eh, itu adalah the jawapan. Laparnya saya, laparnya saya. Dan belum. Dapat kan yang lain? Ui, dapat. Okay. Hati siapa tu berdenyut-denyut? So, ini adalah uh, triple integral in uh, non-rectangular region. Okay, so uh, nanti kita akan tengok exercise untuk triple integral in rectangular region, this one. So ada lagi satu. Dan eh, yang lain-lain? Belum eh? Silah saya bagi lagi dua minit. Dan kita akan tengok triple integral in cylindrical coordinates.
Okay, dah dah. So, kita tengok the next one. Uh, kita ada triple integral in cylindrical coordinates. Okay. So, uh, triple integral from cylindrical coordinates. So, dalam sebelum ni, kita ada uh, integrate, awak ada integrate biasa in rectangular region. Kita ada dz, dx, dy. Or dy, dx, dz. Or dx, dz, dy. Okay, for example. And then, awak ada uh, sketching of the region. Kalau awak tengok, dia paling-paling pun bentuk uh, kuadratik atau paling-paling pun dia akan ada... Uh, straight line macam gini, okay, paksi X, paksi Y, paksi Y, paksi Z and so on, okay. Tapi in cylindrical coordinate, what if, okay, you have solid in term of uh, sphera, for example, okay, sphera or hemisphera or cone or something like that. Anything yang melibatkan angle, okay melibatkan angle that is sudut so for example if you have uh, the solid will be in the form of uh, like this okay in the form of hemisphere like this okay so susah kan kalau kita nak guna x y z biasa that's why in this case kita akan change kepada cylindrical coordinates yang mana awak akan ada dia punya radius dan awak akan ada dia punya angle theta just like what you have learned in double integral changing into polar form so this is the related in cylindrical coordinates so daripada sini uh, cylindrical coordinates are rectangular coordinates in three dimension with xy plane in polar coordinates okay then in this case our other xy dan z as your plane but we will assume there exists one point P that connect the line of R as the radius and theta as the angle that we are interested. So, berapa sudut yang diambil? Okay, itu akan menggambarkan theta by the solid that we are interested. So, what is the angle of the solid that we are interested and what will be the radius of the solid that we are interested to find the volume so from here okay uh, cylindrical coordinates represent a point p in space by order triplet r theta and z in which r and theta are polar coordinates for the vertical for, for the vertical projection of p on the xy plane okay so kalau tengok r and theta are polar coordinates for the vertical projection. So this is the projection of point P. Okay. So R sebenarnya refer kepada radius. Kita akan assume so look, kalau awak ada solid, kita akan projectkan kepada satu point P and then tengok berapa dia punya sudut dan what will be the angle that we are interested. So daripada sini kita ada Z is the rectangular vertical coordinate. So Z tak berubah eh, sebab integration awak nanti akan jadi terhadap dz, dr, d theta. So z remain itself. So z adalah seseorang yang kuat pendirian. So it will remain itself. Okay. So rectangular coordinate x, y and z are transform into cylindrical coordinate. So kita akan transform daripada x, y, z Uh, kita akan transform dia ke dalam bentuk cylindrical coordinate such that x will be r cos theta y will be r sin theta z will remain itself equal to z yang ini daripada apa yang belajar dalam uh, double integral ok so daripada sini x squared tambah y squared sama dengan r squared sebabnya from the theory that we have this one okay x kuasa 2 will become r kuasa 2 cos squared theta y squared will be r squared sin squared theta so x squared plus y squared sama dengan cos squared theta plus r squared sin squared theta so kita boleh faktorkan 
cos squared theta plus sine squared theta. Sama dengan R squared. Because this one will be equal to 1. Okay. That's why X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan R kuasa 2. So, kita boleh guna info ni untuk dapatkan nilai R. And then tangent theta is actually Y over X. Atau theta akan sama dengan inverse tangent Y per X. Tu untuk dapatkan dia punya angle sudut. So, ada yang nak salin? Boleh salin? Laparnya saya, mengantuknya saya. Okay, then. So, daripada sini, kita tengok uh, macam mana, macam mana, macam mana dia punya integration will become. So triple integral in cylindrical coordinate, let's say you have f function of r, theta and z and this function is continuous in the region G in the form of r, theta and z by which z akan sama dengan uh, z dalam sebutan r dan theta. Okay. Z in term of r and theta. So r is the projection of G on the r theta plane. So the integration of this function will become uh, integration of f r theta z terhadap volume akan sama dengan integration on the function multiply with r dz dA. So this one is dr d theta or d theta dr. Okay. So kita kena tambah r over there. Okay. As in theory. Sebab dekat dalam teori dia memang dah tunjukkan kena ada tambah R dekat situ. So that the integration will become dz dr d theta or d theta dr. Okay. So z remain itself. Tapi z dalam sebutan R dan juga theta. So contohnya kalau solid dia macam gini, dia punya base akan terletak dekat belah bawah. This will be the base. So daripada base ni nanti yang awak akan tentukan apakah dia punya R. Uh, R radius dan what will be the angle theta. Okay. So Z garisan Z atas ni nanti akan dalam sebutan R dan juga theta. Okay. So tu adalah changing interpolar form. So awak punya ni DZ, DR, D theta. Meaning that X dan Y yang tak ada. Change to polar. So let's take a look at one example. Okay. So example, use the triple integral in cylindrical coordinates to find the volume of the solid bounded by x squared tambah y squared sama dengan 9 dan z sama dengan 25 tolak x squared tolak y squared dan z sama dengan kosong. So in order to solve this one, first thing first is First, awak kena sketch the solid. Okay. Then, determine the region. R. Okay. Tiga, find the limit. And then, yang keempat, baru evaluate the 
integral. So untuk contoh ni, first thing first list down. Kalau tak tahu kita list dia. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 9. And then Z sama dengan set 25 tolak X squared tolak Y squared. Dan Z sama dengan kosong. So ada tiga equation. So yang ini kita tahu. Ianya adalah circle. Dia ada satu circle dekat X, Y, axis. So, kalau awak lukis, you are going to have a circle in the form of like this. Okay. X, Y, X kuasa 2, dia akan jadi negatif 3, 3. Okay. Itu circle. Dan kita nak mergekan dengan this line. Z, bila Z sama dengan kosong, okay, for this case, bila X kosong, Y sama dengan kosong, Z akan sama dengan 5. Okay. So, dia sebenarnya daripada equation, Kalau kita olah Z kuasa 2 sama dengan 25 tolak X squared tolak Y squared. Okay. So Z squared tambah X squared tambah Y squared sama dengan 25. So dia sebenarnya adalah satu sfera. Tapi kena mergekan juga dengan Z sama dengan kosong. So kita nak buat dia dalam the three dimension space what will it be for this solid so the x y and z aku combinekan lah what jadi apa So dekat bawah tu ada satu bulatan. Okay. Meaning that dekat bawah awak, awak akan ada uh, bulatan. This one. Okay. Bulatan spera tadi kita ada. Untuk X sama dengan 3, Y sama dengan 3. This one. So ni negatif 3, ni 3 and so on. Mm. Okay. Then dia ada dekat point bila X kosong, Y kosong. Z akan sama dengan 5. So dia sebenarnya bersambungan. This one. So dia akan jadi uh, separa. Tak cantik lah. Kau buat cantik-cantik. Jadi dia tegak. Ni apa salah aku punya dia sengit ni. Dia macam separuh telur tu. Paru bola. Okay. So it will be like this. This is the line of x squared plus y squared sama dengan 9 and this is the line of z sama dengan set 25 tolak x squared tolak y squared. So the solid is having 
sfera, hemisfera. Uh, bulatan lah. Bulatan. Bulatan. So, use cylindrical coordinate. Okay. To define the angle of the solid. Okay. So, kita akan tentukan angle of the solid. So, dia punya base for this case adalah dekat bawah. Tapak dia ni akan jadi dia punya base. So, that mean yang ini adalah dia punya region R, the base that is over here. Okay. This one. Z awak akan tentukan. Awak akan tentukan daripada bawah ke atas untuk Z ni. So daripada line Z sama dengan kosong sampai line Z sama dengan set of that one. Okay. So dapatkan limit bagi Z. So kita nak ditukar dan awak akan dapatkan R dan juga theta. So cuba determine. Check daripada berapa ke berapa. Sedap pula duduk benda. Ada nampak tak? Zek daripada berapa ke berapa. Dapat. So Z daripada berapa ke berapa? Kosong ke set 25 tolak X kosong 2 tolak Y kosong 2. Betul. Okay. Z dia akan berada daripada kosong sampai set 25 tolak X squared tolak Y squared. So, kita nak change kepada polar form. So, dia akan Z in terms of R dan juga theta. So, awak kena tukar set 25 kepada R dan juga theta. So, this one dia akan jadi Z akan berada set 25 tolak X squared tolak Y squared. Meaning that 
Set 25 tolak X squared tambah Y squared. Set 25 tolak R squared. So, drag daripada kosong sampai uh, Shopee. Uh, set 25, aku ada di barang ke? Set 25 tolak R squared. Ah, ok. So, dia akan jadi uh, set 25 tolak R squared. Ok. Sebab kita nak tukar dalam bentuk cylindrical coordinate. So, we have to determine the angle. So, daripada sini, uh, tentukan juga what will be R dan juga theta. So, kita akan assume R is this one. Dia punya sudut dan theta is the angle. So R daripada berapa ke berapa, theta daripada berapa ke berapa. R adalah radius of the base. Anyone? R from where to where? R adalah radius. Kosong sampai? Tiga. Tiga, betul. Kosong sampai tiga. Okey, theta? Berapa? In term of radian. Kosong hingga dua pai. Ya, yeah, betul. Okay, sebab bulatan dia tu full. So, theta will be kosong sampai dua pai. So, The volume akan sama dengan integrate kosong sampai 2 pi, kosong sampai 3, kosong sampai set 25 tolak R squared. Dia tak ada bagi function 1 darabkan dengan R, dz, dr, d theta. R tu kita kena letak. Okay? Sebab it is from the theory. Dekat, uh, memang dia punya formula To be like that So 0 sampai 2 pi 0 sampai 3 R Z Kosong Set 25 Tolak R squared okay. DR D theta Kosong sampai 2 pi Kosong sampai 3 uh, R Didarabkan dengan Set 25 tolak R kuasa 2. DR D theta. Okay. So yang ini kena guna integration by substitution. By substitution. Yang ini boleh tengok balik nota engineering method awak. Okay. So let U sama dengan 25 tolak R squared. Okay. So, set 25 tolak R squared sama dengan U kuasa 1 per 2 sama dengan uh, U kuasa 1 per 2. Okay. So, D U over D R akan sama dengan uh, U Bezakan dia jadi negatif uh, okay. D U D R sama dengan U kuasa negatif 1 per 2 darabkan dengan negatif 2 R. Okay. Hmm. So kita nak bezakan D U terhadap D R. So, dia akan dapat uh, which is sama dengan negatif 2R. Okay. U adalah 25 tolak R squared kuasa negatif 1 per 2. So, itu adalah DU over DR.
du over dr sama dengan negatif 2r 25 tolak r squared kuasa negatif 1 per 2. So, negatif 1 per 2 r dr akan sama dengan negatif 1 per 2 uh, negatif 1 per 2 u kuasa negatif 1 per 2 negatif 1 per 2 kita bawa keluar kita bawa ke belah kanan eh. negatif 1 per 2 u kuasa 1 per 2 akan sama dengan du akan sama dengan r dr So, kita dapatlah bentuk this one. This form of R PR. Okay. So, bawa balik ke sini. Integration daripada kosong sampai 2 pi, kosong sampai 3. Uh, U kuasa 1 per 2. Okay. U kuasa 1 per 2 oh tu kita dah cari dia punya integration okay. negatif 1 per 2 u kuasa 1 per 2 Aish. negatif 1 per 2 u kuasa per 2 d u d theta ok so dia akan jadi sama dengan negatif 1 per 2 boleh keluarkan kosong sampai 2 pi u kuasa 3 per 2 kosong sampai 3 d theta ok sama dengan negatif 1 per 2 darab 2 per 3 kosong sampai 2 pi U awak tadi is 25 tolak R squared kosong sampai 3 di theta. Okay. Sama dengan negatif 1 per 3 kosong sampai 2 pi. 25 tolak 9 uh, kuasa 3 per 2. Okay. Kuasa 3 per 2 tolak 25 tolak kosong kuasa 3 per 2 di theta. Okey. So akan dapat dia sama dengan negatif 1 per 3 kosong sampai 2 pi 61 di theta. Okey, dia jadi 61. So kalau awak settlekan akan dapat jawapan dia 61 per 3 theta kosong sampai 2 pi. So in finally you will get the answer akan sama dengan 122 per 3 pi unit cube. Okay. So itu adalah dia punya uh, integration for that function. So you have to use the integration by substitution. Okay. Sebab ianya adalah uh, kita nak dapatkan sebutan RDR. Okay. So dia sebenarnya U kuasa 1 per 2. U awak adalah 25 tolak R squared. Okay, dapat, eh? So that is integration in cylindrical coordinates. We change the integration ke dalam bentuk uh, polar form. In case awak ada dia punya sebutan dalam apa nama dia? Uh, by which awak ada dia punya solid will be in the form of circle, sphera, hemisphera or cone or cylinder. So that's why we have to change into the polar form or in cylindrical coordinates. Okay.
Ada soalan so far? Kalau ada pun tak ada tanya dah pukul 11. Tanya minggu de, uh, besok. Okay. So faham eh? Faham tak faham jawab faham je. Kalau faham. Ah bagus. Faham. Itulah ciri-ciri ni. 